。这一集我们从兰考前往开封，向北跨过黄河大桥，要去解开一个谜团。在地图上显示，黄河边有一排锯齿状的构造，我们很好奇啊，这么壮观的锯齿构造，它到底是什么？又是干什么用的呢？今天的行程，我们将沿着黄河穿村过巷，在黄河边看到了堪称壮观的黄河大鲤鱼养殖场。躲在这草丛里，竟然有只大水鸟在草底下待着呢。离开兰考县城。我们再次路过三义寨，在镇上，我们看到了一家牛肉拉面馆决定中午就在这里打个尖儿这家店不算小，却也整洁干净。我们点的西红柿鸡蛋拌面和传统的牛肉拉面，味道做的都特别地道。不过，更让我难忘的是这一家三口在一起时候的幸福模样，带着对着忙碌的一家人的默默祝福。吃完了面，我们继续出发。如今。正是即将收麦的下收时节，整颗的油菜和黄豆带着荚都堆在路边晾晒，方便路上的车子驶过时也能顺便帮忙脱粒。过了老文中村，路两边是随时可见成熟的金色麦田，勤劳的庄稼人正在用机井抽水，灌溉路旁的农田。这是灌溉渠，抽水下来的灌溉。好深呢、啊，机井。哇，它这水是很干净的，没问题。这个大铁管，走铁管过去，看，这大铁管，从这过来，中间过来，上。河南菜里边有个名菜，那就是黄河大鲤鱼。黄河鲤鱼顾名思义，当然是生活在黄河里的，但是现在也有很多人工饲养的。这里是兰考三义寨黄河水产养殖社，这边对面呢是正在挖一个鱼塘，那个挖掘机在那儿。好像现在中午时间，正在吃饭去了啊，休息了。哇，好多鱼耶！你看，这池塘中熙熙攘攘的鲤鱼，也引来了爱吃鱼的鸟儿盘旋聚集。告别了黄河鲤鱼，前面是开封黄河公路大桥，于一九八九年十月建成通车，现在已经不允许四十吨以上的货车通行了。即将进入开封黄河公路大桥，全长四点六公里。不得不说，桥面上的路况与高速路路面一样好。这座大桥下面的黄河河床。已经高出开封市区地面七八米，车辆行驶在高高的桥上，令人无比畅快，顿生“天地任我行”的豪迈感。到了黄河北岸，我们盘桥右转下去，去往厂门口闸，在这里，我们遇见了黄河大堤牧羊人。
，在这黄河北岸，是属于新乡市丰丘县管界的。看这边大堤也很壮观，而且这一侧呢，它是巨石状的大堤瀑布，紧挨着黄河。哎，你好啊，快吃吧，嘿嘿，哎呦哎呦，小羊羔吃奶是撞着吃的，顶顶，你俩我来看热闹，呵，仨人打架呢，你怎么长得像花奶牛似的呀，大叔，这个。羊是剪羊毛的吧？我看，哎，对。啊，这个是啊，专门用来剪羊毛的哈。我看它的毛很厚哈，是是刚剪过吧？厂门口闸附近就是草岗险工，这里黄河临背悬叉，为全河之最，被称为黄河第一险工。这也是一座祖宗级别的险工，始建于清朝乾隆十八年。草岗险工之所以险，有两个原因。首先，它所处的丰丘县草岗镇段是悬河，黄河河面比北岸高出十多米，悬河下面的村庄生活着上百万老百姓。其次呢，就是在这个位置，黄河河道。突然由之前的东西流向急转为南北流向，形成横河，河水急冲堤坝。滔滔黄河自西向东恣意流淌，突然又在汹涌澎湃中斗转折头，由南向北骤变横流，极易发生横河、斜河、顶冲堤坝。一旦决口，有形成东流改道之势。华北平原将受洪水泛滥之灾。自金世宗至元、明清至民国，草岗险工所在地丰丘县就遭受过决堤、溃堤三十五次，每一次的黄河泛滥，百姓哀痛不绝。曾经，生活在这里的人们投悬黄河。时时恐惧黄河的灭顶之灾，每逢汛期，成千上万的民工用平板车拉着柳树枝，吆喝着马车装上石块、草袋子，浩浩荡荡地向着草岗险工奔去。我们在地图上看到的锯齿状构造之谜，在这儿也总算找到了答案。原来，这就是黄河大地安全的守护者——钉子坝。钉子坝是用以改变河水流向的水利工程设施，由河岸伸向河滩，它一端与河岸相接，另一端伸到水域中，与堤岸构成钉子形，因此叫钉坝。钉子坝的走向深入河道，用来使水流集中在河道中心，可以加快流速，刷深河床，抑制泥沙的沉积。同时使靠近河岸的水流速变缓，避免水流冲刷河岸。在草岗百姓祖祖辈辈的努力下，还有这一排排钉子坝的守护，如今草岗黄河已经安澜无忧了。险工俯瞰，还可以看见河滩上有成片成片的金色麦田。原来，现在还从黄河河床虹吸出来泥沙。这些虹吸的泥沙，一方面用来把黄河大堤背面的底部加固成了阶梯式，使之更加牢固；另外，还用虹吸的泥水改造河滩上的盐碱地。这就是我们面前麦浪的海洋。我们刚刚过了开封的黄河铁路大桥
到了草岗险工这里，我们看到这边一望无际的麦田，还有黄河，我们觉得这儿太美了，下去走一走，看一看。嗯，再有几天，再有一个星期，就可以了。还没有完全长熟。而草岗险工的回湾内，则是钓友们垂钓的欢乐之处。这,这里边的鱼肯定好吃。对对对，因为它是野生的鱼，生的鱼对,对,对,对对对，它跟咱说这个，呃，把水引过去，拦个坝养的鱼还不一样。哎，哪哪都是人工饲料。现在你看看那个，呃，买这个沙锅、蒸水的沙锅、洗漱的这东西特多。对。那这鱼肯定要是正儿八经混合的鱼，那那那这块。站在草岗险工。黄河、险工、大桥与麦浪交相辉映，历史和现实在此重叠显现，让人不禁感慨和无限遐想。在曹岗险工耽搁了一集，下一集我们前往游览宋朝时名列世界第一大城市的都城——开封。即将进入开封黄河渡口浮桥，全长六百米。大坑！哇，这个这个河好好急，这一段流速。这是我们，这是走黄河以来第一个不收费的桥。浮桥一般收到五块到十块左右，但开封这道桥居然不收费。话音未落，前面就是分开黄河渡口浮桥售票处，好远。多少钱？十十块呀、啊。喜欢我们视频的朋友，请关注、订阅、留言、转发，支持我们呀！